እኔ ሰሜ መምህር ቆሞስ አባ ኒቆዲሞስ አስፋው ወልደ ሚካኤል ይባላልሁኝ ትውልድና እድገቴ በመራብ ሐርጌ በቀድሞ ውስም አጠራሩ ሀብሮ አውራጃ ገለምሶ 01 ቀበሌ ነው የተወለድኩት ትምርትና እድገቴን በተመለከተ በተወሰነ መልኩ በዛው በገለምሶ ከተማ በደብረ መድኃኒት መድኃኒ ዓለም ቤተክርስቲያንና እንዲሁም ደግሞ ምስራቅ ሐረገ ውስጥ ባሁን ሰዓት ሶማሌ ክልል በሚገኘው ታላቁ ገዳም ደብረማዊ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የተወሰኑ የቅዳሴና የዜማ ትምህርቴን ከተማርኩ በኋላ እንዲሁም ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ በማምራት በደብር ቅዱስ ደብረ ጽጌ ሰላሌ አውራጃ ሙከጥሪ አካባቢ በሚገኘው ደብረ ጽጌ ማርያም ገዳም እንዲሁም ከታላቁ መምህር የኔታ ገብረ ህይወት ሐዲሳትን ተምሬ በዛው ወደ ሰሜን ኢትዮጵያም ጎንደር አካባቢ ሐሙሲት ዛራ ቅዱስ ሚካኤል ከሚገኙት ተከታላቁ አባት መምህር ጠበቡ ቅኔን አገባብ እና በቅኔ ሞያ አንድ ቤት የሚባለውን ከመላው በኋላ የመጀመሪያውን ቤት ሞልቼ በወቅቱ በነበረው አንድ አንድ ችግሮች ተመልሼ ወደ ቤት ሰቦች አካባቢ በሚገኘው በመስራቅ ሐርጌ ሀገረ ስብከት ስራጄ እኔንም ሆነ ቤት ሰቦችን እየረዳሁ መኖር ጀመርኩኝ ከዛ እንደዚሁ ያለ በዚሁ ሐላፊነት እያደኩ መጥቼ ከአንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን አገልጋይነት ወደ ደብረ አስተዳዳሪነት ከደብረ አስተዳዳሪነት ወደ ወረዳ ሐላፊነት ከወረዳ ሐላፊነት ወደ ሀገረ ስብከት የበላይ ሐላፊነት የመምሪያ ሐላፊነት ደረጃ እየደረስኩበትና በመጨረሻም ከአራት ሀገረ ስብከቶች የዙውር የሥራ ዙውር ቆይታ ጊዜ በኋላ በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት የሰሜን ሸዋ አድባራትና ገዳማት መምሪያ ሐላፊ በመሆን እንዲሁም የሊቀ ጳጳሱ ልዩ ረዳት ሆኘ በማገልገል ላይ እንዳለሁይ ነው በዚህ ቆይታዬ ነው እና የነበርኩት ይሄንን ይመስላል ትውልድና እድገቴ እንዲሁም የሥራ ቆይታይ አባ ኒቆዲሞስ ቀደም ብለው በከፍተኛ የሐላፊነት ቦታዎች ላይ ሰርተዋል በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት አካባቢ እንግዲህ ተለያዩ ሐላፊነቶችን ይዘው አገልግለዋል ለምን እንደው ከሐላፊነት ወጥተው ባሁን ጊዜ ስደትን ያመረጡበት ምክንያት ነሽ መልካም ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ሰዎች ለምን ስደትን ይመርጣሉ አንድና አንድ ነው ባሁኑ ሰዓት ሀገር ውስጥ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ለሁሉም ግልጽ ነው ተደጋግሞ 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 የሚነገርና የሚታረክ ነገር ነው ቤተክርስቲያናችን ባሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የመንግስት አስፈጻሚ ኃይልናት የመንግስትን ጉዳይ በዋናነት የምታስፈጽም ተቋም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሆና ተገኝታለች እናም በዚህ ሁኔታ ሳቢያ በእኛ በሰራተኞቿ ላይ የተለያዩ ከፍተኛ ጫናዎች ይደርሱብናል የተለያዩ መንግስታዊ መመሪያዎችን በቀጥታ ምን ህብረተሰቡ ምንም ሳያኝክ በእምነት ተቋማት ውስጥ እንዲውጣቸው መመሪያዎችን እንሰጣለን ድንገት ደራሽ የሆኑ መመሪያዎችን እነዛን ለማስፈጸም ብዙ ውጣውረዶች አሉ በዚህ መካከል ደግሞ በነገራችን ላይ ሰው ሀገሩን የሚሰደደው ከውገን ከእውነት ጎን ሲቆም ነው ከእውነት ጎን ከቆመ ሰው ብዙ 
አገር መስጥሎ መሰደድ አይደለም ብዙ ችግር ይደርስበታል እና ትልቁ ከሀገር የመሰደዴ ምክንያት የግል ፐርሰናል ኬዚ እንዳለ ሆኖ ካውነት ጎን በመቆሜ የመጣ ችግር እኔን በሀገሪ ላይ በህይወት በሰላም በደንነት የምኖርበት ሁኔታ በጣም አጣያቂ በመሆኑ ሀገሪን ለቅቄ ለመውጣት የግድ ተገድጅ ያለሁን ይህም የሆነበት ምክንያት አንድ በሀገራችን ላይ እንደምናየው በተጨባጭ ለሰው ልጅ በአንድ ሀገር ላይ ለመኖር መሰረታዊ ጉዳዮች መሰረታዊ ነገሮች መጠለያ ምግብና ልብስ ናቸው የሚባለው ነገር ለኔ አጥጋቢ አይደለም በተጨማሪ ሰላም ነጻነት እኩልነትና ፍትህ ወሳይ ነገሮች ናቸው ይሄንን ካጣ የሰው ልጅ መኖር አይችልም እነዚህ ነገሮች በማጣት የምክንያትም ጭምር ነው ከአገር የተሰደድኩት እና እንደምታዩት የሀገሪያችን ተጨባጭ ሁኔታ እነዚህን ሁኔታዎች ፈጽሞ ያላያዘና ያላካተተ ስርዓት በመሆኑ ከአውነት ጎን የቆሙ ሰዎችን የሚያወግዝ ብሎም ወደ ሲኦል የሚያወርድ እስከ መቃብር ድረስ የሚያደርስ ስርዓት በመሆኑ ይህንን በውስጥ ትግል ያደረግነው እንክስቃሴ እኔንም ሆኖ ሌሎች አባቶችን የጎዳ በህይወት እንዳይኖር ያደረገ በመሆኑ ይህንን የውስጥ ትግል ለግብ ለማدرس የግድ አገር ጥሎ መውጣት ከኔ ይጠበቅ ነበር እንደ ሌሎች ወንድሞቼና ያንን ምርጫ ምርጬ ነው አንደኛ ራስ የለማዳን ሁለተኛም ነገ ለምትጠብቀኝ ቤተክርስቲያን ሳይማር ላስተማረኝ ህዝብ ለነገ መልካም ስራ ለመስራት ብዬ ነው በሀገር ከመኖር ስደትን የመረጥኩት በጣም ጥሩ ብዙ ትኩረቴ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ችግር ማንሳት አይደለም ለዛሬ ለዛሬ ቀደም ብዬ በመግቢያዬ እንደተከስኩት እርሶ በተወለዱበትና ባደጉበት አካባቢ በመራብ ሐረርጌ ውስጥ በተለይም ቀደም ብለው እርሶ እንደተናገሩት በአብሩ አውራጃ በዚህ በገለምሶ አካባቢ በተፈጠረው ነገር ስለተፈጠረው ታሪካዊ ክስተት በተለይ በ1983 እና 84 አካባቢ ስለነበሩት ሁኔታዎች ነው በስፋት ማንሳት የፈለጉትና ምናልባት በኋላ ላይ ጊዜ ካለን ወደ በተከነቱ ጉዳይም ለመለስ ይችላልልሁኝ አሁን ግን በቀጥታ ወደ በዚህ ምራብ ሐረርጌ ውስጥ በ1983 እና 84 85 አካባቢ ተፈጸሙ ችግሮች ነበሩ እርሶ በዛ አካባቢ አድገዋል በዛ አካባቢ ኖረው እንግዲህ ስራ ሰርተዋልና እንደው በዛ አካባቢ ስለተፈጠረው ነገር የታዘቡትን የችግሩ ምንጭ ምን እንደነበረ እርሶም በዛን ጊዜ እንግዲህ በምን ያህል እድሜ ከደል ውስጥ እንደነበሩ ማወቅ አልችልም ገን በደንብ ነገሮችን ለማስተዋውስ በሚችል የእድሜ ደረጃ ላይ እንደነበሩ ገምታለሁና እንደው ምራ ባረርጌ ውስጥ የተፈጠረው ችግር በተለይ የሐደግ ስልጣን ካያዘበት በኋላ 83 84 85 አካባቢ ብዙ የነፍጠኛ ተብሎ የሚቆጠሩት ያማራ ተወላጆች የተገደሉበት ሁኔታ ነበረ እና ስለሱ ነገር እስቲ እንደው ሰፋ አድርጎ ያጫውቱ እሺ እንግዲህ መልካም ምራብ ሐረርጌ የምራብ ሐረርጌ ህዝብ በ1983 ዓመተ ምህረት ለክ አሁን ገዢው መንግስት ኢትዮጵያን እንደተቆጣጠረ ወይም የደርግን ስርዓት ገርስሶ በማጥሎ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ አዲስ አበባን እንደያዘ መጀመሪያ የጥቃት ሰለባ የሆነው በ እና አቶ ሌንጮ ለታ በሚመራው በኦነግ ኃይል ነበረ የመጀመሪያ የጥቃት ሰለባ የሆነው መጀመሪያም እንደመጡ ምራብ ሐረርጌና ምስራቅ ሐረርጌን ተቆጣጥረው 
የመጀመሪያ ስራ ያደረጉት በአማራ ተወላጆች በብሔር አማራ ተወላጆች እጅ የነበረ ጦር መሳሪያን ትጥቅ ማስፈታት ነበረ የነበረው ሂደት እንግዲህ ምራብና መስራቅ አድርጌ እንዲሁም ባሌና አርሲ እንደሚታወቀው በታሪክ ከሰሜን ኢትዮጵያ በሎም ደሞ ከሰሜን ሸዋ አካባቢ የሄዱ የተለያዩ የአማራ ተወላጆች በብዛት ያሉበት ሁኔታ ነው አሰፋፈራቸውንም بنመለከት እንግዲህ ሐረር በራስ መኮንን ስትቆረቆር ወይም ደሞ ስትቃኝ ራስ መኮንንን ተከትለው ከመንዝ ተነስተው ይሄዱ የአማራ ተወላጆች በብዛት ይገኛሉ መንዝ ሰፈር አንኮበር ሰፈር እየተባለ ሰፈሮቹ ራሱ በዚህ ይጠራሉ የሐረር ጌ ዙሪያ አካባቢ ያሉ ቦታዎች እና ከዚህ አንጻር በርከት ያለ የአማራ ተወላጅ ነበረበት የዛሬው ነፍጠኛ ማለት ነው ያኔ የኢትዮጵያ ባለውለታ ሆኖ ድንበር ለማስከበር ግዛት ለማስፋፋት ንጉስ ንጉሳውያኑን ስርዓት ተከትሎ ይሄ ደንጂ እንደ ሌላው መሬት ፍለጋ አይደለም ወይም ሌላ ጥቅማጥቅም ፍለጋ አልነበረ የሚሄዱት አያቶቻችን ማለት ነው ከታሪክ እንደምንረዳው እና ለኦነግም ይሄ ብሔር አማራ ስጋት ነበረ በዛ በሐረርጌ ውስጥ የሚኖሩ ብሔር አማራ ተወላጆች ለኦነግም ስጋት ነበሩ ለምን ከንጉሳውያኑ ስርዓት ጀምሮ በስልጣን ላይ የቆዩ ሰዎች ናቸውና አሁንም ደግሞ እነሱ ይቀጥላሉ የሚል ስጋት ስለነበረ መጀመሪያ የነሱን ትጥቅ የማስፈታት ስራ ነበር የተካሄደው ኦነግ መጥተው ከዛ ትጥቅን ለኦነግ የተወሰኑ የመራባርገና የምስራቅ አርገ ወረዳዎች ሙሉ ለሙሉ ትጥቅን አስረከቡ ፈቱ በሰላም ኑሯቸው መኖር ጀመሩ ከኦነጋ ተስማምተው ተዋሂደው መኖር ጀመሩ ከነዚህ ውስጥ አን አሻፈረኝ ያሉና ትጥቅ አንፈታም ያሉ አንድ ያንጫር ወረዳ የሚባል ሰባት ዘጠኝ ቀበሌዎች ያሉት ሙሉ ንጹህ የሆነ ብዙ አማራ ያለበት አንድ ወረዳ ከመራብ አርገይ አንድ አሰከ ወረዳ የሚባል ከአርባ ጉጉ አውራጃ ንጹህ አማራ ያለበት ሁለት ወረዳዎች ትጥቃን ፈታም አንድ ሰጥም ትክክለኛው መንግስት መጥቶ እስከሚቆጣጥር ድረስ ትጥቃችንን አንፈታም ብለው ለወነግ አሻፈረኛሉ ነበሩ ይሄንን እነዚህ ሁለት ወረዳዎች ወነግ ለተወሰነ ጊዜ ተዋግተዋቸዋል በዚህ ሁኔታ ውስጥም ለኦነ ለነዚህ ኃይሎች ትጥቅና ስንቅ ታቀበላላችሁ የተባሉ ግለሰቦች ለምሳሌ ያህል በገለምሶ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ትልቅ ባልሃብት አማራ የብሔር አማራ ተወላጅ የነበሩ አቶ በለው ወርቅነ የተባሉ እና እንዲሁም በሳቸው ግሩፕ ውስጥ ዘጠኝ ሰዎች ያሉበት ግሩፕ በአውሳይድ ወንዝ ዳር ባህር ውስጥ ታርደው የተጣሉበት ሁኔታ ነበረ በኦነግ ኃይሎች ቀጣይ ደግሞ በዳሮ ለቦ ወረዳ ውስጥ በዳሮ አቦና አካባቢ ከሚጨታ ከሚጨታ ከተማ አለፍ ብሎ የሚተቀይ ቀበሌ ውስጥ እንዲሁ 11 አቶ ጌታቸው የሚባሉ ከነቤት ስዋቸው 11 ቤተሰብ ትጥቅና ስንቅ ታቀብላለህ ታምላልሳለህ ለአርባ ጉጉ ነፍጠኞች ተብለው የታረዱ አሉ እንዲሁም ሶስተኛ ደረጃ ምጠቅስል በወፊ ራብሸዲ ቀበሌ ላይ ወፊ ከተማ ራብሸዲ ቀበሌ አካባቢ ላይ ሰባት ወንድማማች ሽፍቶች ወይም አርበኞች የነበሩ በወቅቱ የነበሩ ልጆች የነበሩቸው አቶ አቻሜላ ሐሰፋ የሚባሉ ሰው ነበሩ አባታቸው አቶ ሐሰፋ በኦነግ ኃይሎች ፊታቸው የቆዳቸው ተገፎ እንደ ስልቻ ይወጣበትና ተሰቃይተው የሞቱበት ሁኔታ ነበረ በኦነግ ኃይሎች ይሁንና ይሁን ሁሉ ፈተና እነዚህን የአብሔር አማራ ተወላጆች የሁለት ወረዳ ቤር አማራ ተወላጆች አላሸነፋቸውም አልገታቸውም ለኦነግ እጃቸውን አልሰጡም እስከ መጨረሻው ድረስ ተዋግተው ኦነግን አሸነፉ ከኦነግ በኋላ እንደገና ደግሞ 1900 
84 መጨረሽ አካባቢ ኦሆዴድ ያና አካባቢ እንዲቆጣጠር በይሃደግ መመሪያ ሰጭነት ለኦሆዴድ ተሰጥቶ ነበር ይሄ ምራብ አርገ እና እንዲሁም አርባ ጉጉ አካባቢ እንዲሁ ኦሆዴድም ተጨማሪ የሆነ ጥያቄ የትጥቅ ፍቱ መመሪያ አስተላልፎ ነበር እንደመጣ ለሱም ተመሳሳይ በእውነት ከእውነጋ ተመሳሳይ የሆነ ምላሽ ነበር የሰጡት እናንተስ እንደማናችሁ ጥጥቃችንን አንፈታም አይነት ነገር ምላሽ ሰጥተውት ነበር ትክክለኛው መንግስት እንደ መንግስት ተዋቅሮ በሁለት እግሩ ቆሞ ሀገሪቷን እስከሚመራ ግብር እስከሚያስገብር ድረስ እኛ ጥጥቃችን አንፈታም ጥጥቃቸውን የፈቱ ወገኖቻችን አልቀዋል በበደኖ ላይ በደኖን እንደምሳሌ አድርገው ነበር ጥጥቃ አንፈታም ያሉት ለነዚህ ሁለት ወረዳዎች ማመስ የበደኖ ትልቅ ምሳሌ ሆኖ ታይቶ ነበር ምክንያቱም ምንድን ነበር መሰለ የበደኖን ልቂት እንዲከሰት ያደረገው ራሱ ባሁን ሰዓት ገዢ ፓርቲ ሆኖ የተቀመጠው ህዋት ነው ወይም የወያኔ መንግስት ነው ይሄንን እንድርጊት እንዲፈጸም ያደረገው ኦነግና ማህበረሰቡ ተስማምቶ እየኖረ ባለበት እንግዲህ ያኔ ወያኔ ሙሉ ለሙሉ ምራብ አርገኛ ምስራቅ አርገን የውስጥ ወረዳዎችን አልተቆጣጠረም ነበርና በአሰበ ተፈር የተወሰነ ኃይል ነበርው አዋሽ 40 አካባቢ ብርጌዱ ማዘጃው ላይ አንድ የተወሰነ ኃይል ነበርው አልፎ ሐረር ከተማና ድሬዳዋ ከተማ የተወሰነ ትንሽ ትንሽ ነበርው ድሬዳዋን ራሱ ሙሉ ለሙሉ አላስተዳደረም ነበር አላያዘውም በጃራና ኢሳ የሚባሉ ጎሳዎች ነበረ የሚተዳደረው የሚወራው እና ብዙ ልቂት በድሬዳዋ አካባቢ ጃራ የሚባል ኃይል ነበረ ከምን እንደተነሳ ምን እንደሆነ አላማውን ባላቀ ጠንቅቄ ድሬዳው አካባቢ ላይ ብዙ ልቂት ያደረሰ ጃራ የሚባል ኃይል ነበር እንደ ፖለቲካ ፓርቲ የሚያደርገዋል እንደ ጎሳም አይነት ስሜት ይሰማዋል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ድሬዳው ብዙ በውጅም ብርስት ቆይታለች ይሃደግ በኋላ ላይ ነው የመጣላት እንደረሰላት እና የተቆጣጠራት እናም ቀጥታ ጅጅጋ ነበር ሄደው ካራማራ ላይ ራዳር ያለበት ብዙ አየር የደርግ ክምችት የጦር መሳሪያና ሌሎችም ገዢ መሬቶች የነበሩት ቦታ ስለነበረ ሮጦ ይሄደው ጅጅጋ ካባቢ ነበረ ያኔ ገዢ ፓርቲ ማለት ነው ሌላው የመብራብና የምስራቅ ሐረር የወረዳዎች ለኦነግና ለኢዴፓ ማን ነው ለኦሆዴድ ይቅርታ ለሁለቱ መፈንጫዎች ሆኖ ነበር የቆዩት እንደፈለጋቸው ነበር የሚያደርጉት አ መፈክራቸው ምን እንደነበረ የኦሆዴድ ሲመጣ አንግቦ ይመጣው መፈክር ነፍጠኛን ገረኢታ ጅብቱስ ጃለልቱስ ኦሮሞ ጀለቡል ታብሎ ነበር የመጣው በአማርኛ ስመልሰው አንተ ወርጫም አማራ ወደልክም ጠላህም ለኦሮሞ ትገዛለ በኦሮሞ ስር ትተዳደራለህ የሚል መፈክር ይዘው ነበር እየጨፈሩ የመጡት ይሄን ይሄን ያሉት የኦሆዴድ ወይም የኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ባሁን ጊዜ ይሄ ግን ከይሄ ድርጅት አጋር ድርጅቶች ውስጥ አንዱ የሆነው በእና አባዱላ ገመዳ የሚመራው ድርጅት ነው በጣም በእና አቶ ኩማ ደምቀሳ ይመራ የነበረው በዛን ጊዜ አቶ ኩማ ደምቀሳ ይነብሎ አውጆ የመጣው እና ልክ ካረር ከተማ ወደ በደኖ ከተማ አንድ ዙ 23 ይጭኑና 10 እና 15 ታጋዮች ከላው ላይ አድርገው በደኖ ከተማ ውስጥ ገብተው ሲዞሩ ለው መንግስቱኛነን ከዚህ በኋላ እኛነን ገዢዎቹ ለኛ ነው የምትተዳደሩት እኛነን መሪዎቻችሁ ብለው አውጀው ከተማ ውስጥ ህዝቡ ሁሉ መንግስት መጣልን ኡነተኛው ገዢ መጣ ብሎ እልል ብሎ በነቂስ ወጥቶ ተቀበላቸው ይሄንን ባደረጉ ማግስ ተመልሰው አላደሩ ምዛች ከተማ ተመልሰው ሐረር ከተማን ያደረውት ወጥተው ያቺ ኃይል ወጣ ተመልሳ ሐረር ከተማን ያደረችው ይሄንን የሰማ የኦነግ ሰራዊት ማታ መጣ ማን እልል እንዳለች ማን እንደዘመረ ማን እንዳጨበጨበ ማን እንደተቀበላቸው ትላልቅ ትላልቅ ሰዎች በዛ ሁኔታ ውስጥ ያለፉ ለ 
ለዛ ለመጣው የሃደግ ሰራዊት ወይም ሎያኔ ሰራዊት እልል ያሉ እናቶች አው በማግስቱ ጣዋት እንደ ጎመን የተቀረደዱበት ወደ ገደል የተጣሉበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው እልል ብላ ከቤቷ ይወጣች እርጉዝ ድርስ እናት ሆዷ ተቀዶ ልጇ ከፊቷ ሲወድቅ ባይኖ አንድ ታይ ተደርጓል ምን አይተሽ ነው እልል ያልሽው ተብላ እልል ያለችው ግን መንግስት መጣ ገዢ መጣ መስሏት ነበረ እልል ብላ ይወጣቸው ለምን ወነጎችም አልፎ አልፎ ይኮረኩሙ ነበርና ምንም ይhall ተስማምተው ሰላማዊ መስለው ቢተዳደሩም ይኮረኩሙ ነበር ሀብት ያለውን እስኪ ይሄ ለዚህ ትጥቅም ለዚህ ትግል ይፈልጋል ይሄን ያል ገንዘብ አንጣ እንደ ያነ መሳሪያ ቀብርሃል አውጣ ይያሉ ይገርፉ ነበር ያሰቃዩ ነበር የሰጧቸውን መሳሪያና ንብረት አምነው ተቀብለው እንደገና ተጨማሪ እየገረፉ ያሰቃዩ ይቀበሏቸው ስለነበረ ከዛ ስቃይ ለመዳን መንግስት የመጣ መስሏቸው ለል ይያሉ ወጡ በማግስቱ ግን ያው ያን ያህል حزب ከ150 በላይ ሰው ለዛ ልቀት ተዳረገ ትዝይ ልክ ሆነ ይሄ የሆነው በ84 ዓመተ ምህረት ነው አዎ እዚ 84 ላይ የበደነው ልቀት ነው አዎ የበደነው ልቀት ላይ ነው ሆነ ከሽግግር መንግስቱ ያነ ለቋል ወጣም እንዳ ይያለ አለ አዎ ስለዚህ እየተደረደረ ነው ሱማ አለ በሽግግር መንግስቱ ውስጥ አባል ነው አንድ ሜምበር ሆኖ እየተደረደረ ባለበት ሁኔታ ነው ይሄ ልቀት የሚጨፈጨ አዎ ልክ ነው እሱ ለማለት ፈልጌ ነው ምናልባት ወነግ ይሄን ጉዳት እንዳደረሰ ያው ወነግም በአንድ ወቅት በሰጠው መግለጫ ላይ ሙሉ በሙሉ ድርጅቱ አራፊነት ባይወስድም በኢትዮጵያው ግለሰቦች ፈጽሞት ሊሆን እንደሚችል በሂማን ራይትስዎች ላይ በቀረበው ሪፖርት ተጠቅሷል ይሄን ለማለት የፈለኩት ምንድነው በወቅቱ የሽግግሩ መንግስት ይሄ ነገር ሁሉ ሲፈጸም አውቅም ነበር ወይ እነዚህ በደኗ ውስጥ የነበሩ ወታደሮች የሚገርም ነገር የምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ የብሔር አማራ ተወላጆች የሀገር ሽማግሌዎች በወቅቱ ለነበሩት ጠቅላይ ሚኒስቴር ባሁን ሰዓት በርግጥ የእግዚአብሔር ሰው ሆኝ ያለው ይላሉ ንሳ እንዲገቡ ነው በዚህ ዋጋጣሚ መልክት ይدرسቸው ምን ምን ደመሰለ ብለው የመለሱት ለአቶ ታምራት ላይ ነው አቶ ታምራት ላይ ነው ለሀገር ሽማግሌዎቹ ምን ብለው መሰለ ይመለሱት ተውጣጣው ሄደው ጠይቀዋቸው ነበር እኔ ሐረርጌ ውስጥ ሐረርጌ ብሎ አማራ አርሲ ብሎ አማራ ባሌ ብሎ አማራ አላውቅም ይሄንን ግዛት ለማስፋፋት ይሄደውን ነፍጠኛው እንደምትሉት ነው ያሉት በዚህ ንግግራቸው የሀገር ሽማግሌዎቹ አዝነው ተክዘው ነው የተመለሱት ከዚህ በኋላ ባረርገና አባባሌ ወንዲሁም ባርሲ አከባቢ የሚኖሩ የብሔር አማራ ተወላጆች ትንሽ ሀብትና ንብረት ያላቸው ሰዎች ወደ መሃል ሀገር ይሃገር ሀገራችን አይደለም ወደ መሃል ሀገር ወደ ወገኖቻችን ወደ ዘመዶቻችን እንሰባሰብ ብለው ነቅለው አቅም ያለው አዋሽን ተሻግሮ ይመጣው በዚህ ንግግር ነው አሁን እንደው በእውነት በ1983 በፊት የነበረውና አሁን ያለውን በሔር አማራ ተወላጆች በአርሲና በሐረርጌ ውስጥ ያሉት እንደው ስታቲክሱ ቢታይ በእውነቴ ነው 10% አይሆንም አሁን የቀረው ወጥቷል በዚህ በጠቅላይ ሚኒስቴሩ ንግግር ነው ተስፋ ቆርጦ አገራችን አይደለም ለካ ብሎ ሙልጭ ብሎ ይወጣው በዛን ጊዜ ነው አው ይሄን ያልኩት ለምን እንደው በኦነግና በህزبው መካከል በደኖ ውስጥ ቀደም ብለው እርሶ ሲናገሩ እንደሰማሁትም በተወሰነ ጊዜ ተቻችሎ የመኖር ነገር ነበረ ለተወሰኑ ወራት እና በኋላ ላይ ኦነግ እንዲያነ ጭካኔ ውስጥ የገባው አንድ ምክንያት መኖር አለበት ምናልባት ይሄም ደግሞ ቀጣ መንግስት እንደተያቂም ሊያደርገው ይችላል እና ኡነቱን ለማወቅ ፈልጌ ነው ኦነግ ከህزبው ጋር ተስማምቶ በበደኖ ለተወሰነ ጊዜ መኖር ከጀመረ እንዴት በኋላ ላይ በዚሁ አብሮ ሲኖር በነበረው ህዝብ ላይ ተነሳ የሚለው ጥያቄ በደንብ መመለስ ያለበት ይመስለኛልና እንዴት ነው ኦነግ እንግዲህ በህዝብ ጋር ተነሳ ሲኖር ከነበረው ደዛ ይሄደው በነገራችን ላይ በበደን ነው ብቻ አይደለም በመስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ ገጠራማ ወረዳዎችና ቀበሌዎች ላይ ኦነግ ሙሉ ለሙሉ የአስተዳደር መረቡን ዘርግቶ እያስተዳደረ ነው ከአንዲት አንጫር ወረዳ በስተቀር ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌን ካሰበተፈሪ ከተማ 
ከአንጫር ወረዳ እንዲሁም ከሐረር ከተማ ውጪ ሌሎቹ በሙሉ ለኦነግ ሰላማዊ ነገር መስርተው በኦነግ ስር ይተዳደሩ እንደነበረ ይታወቃል ይሐረር ጊዜ ቢያቀዋል እንደውም ሲመጡ ይሐደጎች ሲመጡ ሊያስፈጁን ይመጣሉ እነዚህ ሰዎች ሊያስፈጁን ነው የሚመጡት አትንጡብን ሁሉ ይሐደግን አትንጡብን የሚሉበት ወቅት ነበር እየመጡ እየገቡ ይወጡ ነበር በየወረዳው እንደበደን ነው ህዝብ ታስጨርሱና አላችሁ አትንጡብን ከመጣችሁ አትውጡ ከዚህ ከተማ አትውጡ አትወጡም ከምትወጡ ከሆነ ነው አትንጡብን በቃ ታስፈጁና አላችሁ አታዛልቁንም እናንተ ስለዚህ ስለዚህ እርሶ ሚሉኝ አባ ኒቆዲሞስ የኦነ ጋላማ በወቅቱ በመራብ አረርጌ በመስራቅ አረርጌና በተለያዩ ክልሎች የሚኖሩ ማለት በዛው አካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተለያየ አማራ ተወላጆች ወይም እንግዲህ ነፍጠኛም ይባለው አክቹአሊ ነፍጠኛ አማራው ብቻ አይደለም ያካተተው ግን ያም አብዛኛው አማራ ተወላጅ ነው ከተባለ በኦነክ ስር ኦነግን ገጅነት አምነው ከቀጠሉ ከክልላቹ ከዛ ክልል ወጡ የሚላቸው እንዲወጡ የሚያስገድድ መመሪያ አልነበረውም ወይም እንዲአነት አቋም አልነበረውም ማለት ነው ጥያቄው የመገዛትና ለመገዛት ነገር ነበር ማለት ነው ጥሩ የውል ምን መሰለ እንዲወጡ እንዲወጡ ያስገደዳቸው ነገር ከዛ አካባቢ ኦነግ በርግጥ ውጡ ብሎ አይደለም በኦነግና በያደግ በወያኔ መካከለ የነበረው ሽኩቻ ህዝቡ ለልቂ ተዳረገ ቀን ይመጣና ይሄኛው ኔ ነይ መሪያችሁ ብሎ ለፍልፎ ለፍ ይወጣል ዞር ዞር ብሎ በኦራል ዞር ዞር ብሎ ተኳክሶ ምን ብሎ ተመልሶ ሐረ ከተማ ይገባል ማታ ይገባና ይሄኛው ለምን ተቀበላችሁት ይላል ህዝቡ ስቃይ ላይ በጣም ትልቅ ስቃይ ላይ ወደቀ በዚህ መካከል ከዚ ውስቃይ አገር ለቆ መውጣትን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄንን ስላሉ አገር ለቆ መውጣትን ህዝቡ እንዳማራጭ አይቶ ነው የወጣው እንጂ ኦነግ ያንዳንዱ ንቃውን ያወጣ ከቤት ጥሎ በልቀቅና ውጣ ብሎ አይደለም የነበረው ነገር መሳሪያውን ተቀብሎ ሁሉ ነገር አስተካክሎ በቃ በኔ ስር ትገዛለህ ብሎ እንገዛለን ብሎ ተማምነው ጉዞ ጀምሯል እኮ በጊዜው ለምሳሌ በደን ውስጥ የሃደግ የተወሰነ ቀደም እንዳሉት አንድ አነስተኛ ጦር ወደ ከተማው ሲገባ የተወሰኑ ሰዎች ልል ብለው ወጡ ሰላም መጣ አዲስ መንግስት መጣ ብለው ተቀበሉት ወጥተው ያልተቀበሉት ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል በዛን ወቅት እንግዲህ በደን ነው ከተማዋ ትንሽ ናት በጣም ትንሽ ናት 150 ሰው ከዛ በላይ ማለቅ ማለት ከአንድ ትንሽ የጣቢያ ላይ ይገርማል ምንም አይነት ብዙ ሰው ተረፈ ወይም አልነበረም ለማለት ያስቸግራናል በዛት የነበረው ህዝብ ወጥቷል የወጣውም ፍሬ ፍሬ ያለውና ተፈላጊ ግንባር ቀደም የሆነው ሰው እንዲያልቀ ተደርጓል ያመለጠም አመልጧል እንጂ ሁሉም የከተማው ነዋሪ እዛቻ አካባቢ ያሉ ወጥቶ ተቀብሏል ይሄንን ኃይል እህ እህ ያልኩበት ምክንያት ኦነግ እንደው ለወደፊቱም ቢሆን ተሳክቶለ ኢትዮጵያ ውስጥ አዘ እንደ ፓርቲ በስልጣን ቢዝ እህነኑ ፖሊሲ አሁን በደኖና በደኖ አካባቢ ያረጋውን በመራባ አረጋይ ከተለ የነበረውን አይነት ፖሊሲ ብዙዎች እንደሚሉት ኦነግ ስልጣን ከያዘ የተወሰኑ ዛካ ያሉ አማራዎች ወደ ሌላ ክልል እንዲወጡ ይደረጋሉ ሌላ ክልል ተወላጆች ሁሉ ከክልሉ ይወጣሉ የሚል አይነት ስሜት አላቸውና ምናልባት ይሄ የኦነግ በ93 ላይ ኦነግ እንደ አይነት ነገር ፈጽሞ ከሆነ ለወደፊቱም ኦነግ ስልጣን በሚይዝበት ጊዜ ተመሳሳይ ድርጊት ሊፈጽም ይችላል ይችላል ወይ ይያሉ ይያሉ የሚጠይቁ ሰዎች ምናልባት ግልጽ የሆነ አመልካከት እንዲኖር እና ሁኔታው ለማወቅ ነው አሁን እርሶ ሲናገሩ እንደተረዳውት የኦነግ ዋናው ዓላማ እዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎች በሰላም በእሱ አስተዳደር ስር እንዲሆኑ ከመፈለጋ አንጻር ነው እንጂ በፖሊሲ ደረጃ ከዛ ክልል ወጣው ወደ አካል ወደ ሌላ ወደ መጀመሪያ ኦሪጅናሊ ከሲነሱ ወደ መጡበት ሀገር እንዲወጡ የማድረግ ፍላጎት እንደሌለው ነው የተረዳውት በተለይም ደግሞ በሁለቱ ኃይሎች በሃደግና ማን ነው በህዋሃት ልበለው ወይም ህዋሃትና በአዲንና በኦነግ ወይም የሃደግን በመሰረው ድርጅቶችና በኦነግ መካከል በነበረው የስልጣን ሽኩቻ 
መካከል የተፈጠረ ሁኔታ እንደነበር ነው እንግዲህ ከርሶ ንግግር የተረዳሁት ካልተሳሳትኩኝ ይሄን በዚህ ከተስማማን እስኪ ደግሞ በ40 ጉጓ አካባቢ ኖ ኖ በሁለቱ ከተሞች ይቀርታ በአንጫርና ባስኳ አካባቢ የተፈጸሙት ችግሮች መሳሪያ አስረክቡ አላስረክብም በሚለው ዙሪያ ላይ ነው በተለይ ብዙ ሰው በደኖ ናይተናል እና መንግስት ስኪ መጣ ድረስ መሳሪያችን አናስረክብም ብለው ዛካው የነበሩት ነፍጠኞች ወይም ያማራ ተወላጆች በአብዛኛው የተፈጠረ ግጭት እንደነበረ ነው እንግዲህ የተረዳሁት በእነዚህ ወረዳዎች ውስጥ ምን ያህል ሰው ሞተ እንግዲህ በዚህ ጊዜው እርሶ ይሄን ጉዳይ ተከታተለውት ከነበረ ምን ያህል ሰዎች ናቸው የሞቱት ለምን ያህል ጊዜስ የወረዳው ሰዎች መሳሪያ እናስረክብም ብለው ከኦነጋ የተዋጉ ወይም እንግዲህ የተከላከሉ ለመቆየቻሉ መልካም እንግዲህ የአንጫር ወረዳና አሰኮ አርባ ጉጉ አራጃ አሰኮ ወረዳ ሁለቱ ወረዳዎች በመልካ ምድር ማቀማመጥ ቀድም እንደገለጽኩል ወሰነተኞች ናቸው በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች የሚገናኙ ህዝቦች ናቸው እናም ያንን የበደኖ ማሳያ ካዩ በኋላ ፍጹም ለየትኛውም የኦሮሞ ፓርቲ ከዚህ በኋላ ላለመገዛት መሳሪያ ማን ነው ነው መሳሪያ ላለማስረከብ ራሳቸውን አዘጋጁ የጀመሪያ ላይ ኦነግ እንደመጣ ተንኩሷቸዋል ሞክሯቸዋል አጸፋውን በደንብ መልሰውለታል ጥሩ ወይሆነ ህዝብ ነው በጣም ታታሪና ኃይለኛ ወይም ደግሞ ቆራጥ የሆነ ህዝብ ነበረ ያ ህዝብ ከኦነግባ ባደረገው ጦርነት በተለይም የአንጫር ወረዳ ህዝብ ለ ከ1983 ሰኔ አንድ ጀምሮ እስከ 1984 ኒያዚያ ድረስ ኦነግ እነዚህ ኖረዳዎች ሲፈታተን ወይንም ቦ ሲታገላቸው በነበረበት ወቅት ብዙ ከነዚህ ወረዳዎች የተጠቃ በጦርነት በጦርነት መድረክ ላይ ከነዚህ ወረዳዎች ህዝብ የተጠቃ ህዝብ አልነበረም ወይም የተጠቃ ኃይል አልነበረም ብዙ ብዙ ያልቀ የነበረው እንዳውም የኦነክ ሰራዊት እንደነበረ ነው ከወደቀው ሬሳም ለማየት እንደቻል ነው እንዲሁም በተለያየ ሁኔታ እንዳውም በነ ከነለንጮ ለታጋ አብሮ የመራብ አርገን ሰራዊት ይመራ የነበረው መሐመድ በከሬ ይባል ይባል የነበረው ታላቅ ሰው የነ የኦነግ ታላቅ መሪ የወደቀበት ወረዳ አንጫር ወረዳ ነው ማመር በከሬ ማለት በኦነግ ትግል ውስጥ ትልቅ ቦታ የነበረው ነው በየነሌንጮለታ ግሩፕ የነበረ ሰው ነው እና እሱ ዛውረዳ ነው የቀረው በአጠቃላይ 500 አካባቢ በትጥቅ ነው ምናቀው በትጥቅ ነው ምናቀው የሞተውን ሰራዊት በትጥቅ ነው ምናቀው እና የተማረኩ መሳሪያዎች በአጠቃላይ በጎበዝ አለቀው አማካይነት 500 መሳሪያ በእነዚህ ወራቶች ውስጥ 500 መሳሪያ ተማርቋል መትረየስን ጨምሮ ሌሎች ጥቃቅን መሳሪያዎች እንግዲህ በጎበዝ አለቀው በኩል በሪፖርት የተገለጸልን 500 መሳሪያ ነው በዚች በአንዷ ወረዳ ብቻ በኦነክ ሰራዊት በኩል በእኛ ሰራዊት በኩል ደግሞ በወረዳው ሰራዊት በኩል የነበረው ነገር ምንድነው ሁለት ትላልቅ የቡድን መሪዎች የሞቱበት የተገደሉበት ሁኔታ አለ እነሱም ደግሞ በድርድር መልክ እጅ ስጡና እንደራደር በሽምግልና በሚል አቶ ድርቤ አገኘውና አስፋው አገኘው የሚባሉ ሁለት ወንድማማቾች ጀግኖች የሚመሩት ቡድን ለሽምግልና ሄዶ በዛው ታፍኖ ወደ 13 ሰው አካባቢ ያዘ ቡድን ነበረ እሱ ታርዷል ያ እንዳለ በጦርነት ላይ እንደነበረ ሳይሆን በሽምግልና መልክ በድርድር መልክ ተይዞ የተገደለ ነው በጦርነት ወቅት እንኳን በኦነግ ጊዜ ሳይሆን 
ከኦሆዴድ ጋር ከ1984 በኋላ ኦሆዴድ በተመሳሳይ ሁኔታ ትጥቅ ለማስፈታት መጥቶ ከኦሆዴድ ጋር ባደረጉ ትግል ነው ብዙ የዛው ረዳ አጀግኖች የተሰውት ወይም የሞቱበት ትግል የኦሆዴዱ ትግል ነበረ ጠንከር ያለና በከባድ መሳሪያም የተደገፈ በገዢው ፓርቲም የሚታገዝ በመሆኑ እሱን መቋቋም አቅታቸው ብዙ ሰዎች አልቀዋል እንጂ ከሆነ ጋር በተደረገው ጦርነት በጣም ጥቂት ሰው አንጃ አስፋው ደሳ ለሚባል አንድ ጀግና ብቻ አንድ በር ላይ ካራዲም ትምትባል ምሽግ ላይ እንደተመታ ነው ማቀው ነው በዛ ጦርነት ላይ ከአያት የጋ በትክክል ተይተሳለፍ የተሳተፉበት ጦርነት ነው ያ 16 እና ያ 17 አመት ልጅ ቢሆንም በደንብ ተሳትፈውበታለሁ በረዳትነት ለአያቴ አገልግልና ውሃ ይዥ የተሳተፉበት ጦርነት ነው የጦርነት እህህህህህ የዚህ ካውፒዲዮ ጋር የተደረገው ጦርነት አሁንም ትጥቅ በማስፈታትና ባለማስፈታት መካከለ የተደረገ ነገር ነው ይሄ የሆነው በ1984 አካባቢ ነው አዎ እንደሰማው ስለላይ ላብራራል እሺ ይሄ ስካሁን የነበረው ከወነጋ የነበረው ትግል ነው የሁለት ወረዳዎች ከወነጋ የነበረው ትግል ነው ከ1984 ሚያዚያ ግንቦት በኋላ በተመሳሳይ ሁኔታ ከኦፒዲዮ ጋር ቀጠለ እንደነገርኩ ቀድም ኦፒዲዮ ሲመጣ አውጆ የመጣው የኦሮሞን የበላይነት የአማራት ወላጆችን የበታችነት አውጆ ጥጥቅ እንዲያስረክቡ ነበረ ጥያቄውና የመጀመሪያው አመጣጡ በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ጥጥቃቸውን ካስረከቡ የሚደርስባቸው ችግር ይታያል ሀገሪቱ አልተረጋጋችም ገዢ ፓርቲም ያነ እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ አቅም ሰርቶ ፈጥሮ አገሪቷን ተቆጣጥሮ የሚመራበት ሁኔታ አልነበረም ውጅ ውጅ ነበርና በአጠቃላይ ለነዚህ ህዝቦች ምንም አይነት ማስተማመኛ ስለሌለ ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ያንን ለሀገር ሽማግሌዎች የተናገሩት ነገር ስለሰሙ ምንም አይነት ዋስትና የለንም እስካለን ድረስ አንድ ሰውና አንድ መሳሪያ እስከሚቀርን ድረስ እስከመጨረሻው እየታገል እንሞታለን መንግስት ከደረሰልን ይدرسልን እስከመጨረሻው ድረስ እንታገላለን በሚል ውሳኔ ወስነው በቂ ትጥቅና ስንቅ አስገብተው ወደ ትግሉ የገቡበት ሁኔታ ነበረ ከኦፕሪዮ ጋር 1984 ማለት ነው ይሄንን ትጥቅ ትግል በሶስት በር ነበረ ኦፕዲዮ የከፈተው የኦፕዲዮ መሪ ያንጊዜ ኦፕዲዮ ኦሆዴድን ይቀርታ ይቀርታ አባ ኒቆዲሞስ በደንብ ታሪኩን ያብራራው ለመሄድ ፈልጌ ነው እንዲብራራ ላይ ፈልጌ ነው ያንጊዜ ኦሆዴድን ይመሩት የነበሩት ማን ናቸው እና ማን ናቸው ይመሩ የነበሩት ኦሆዴድን ይመሩት የነበሩት በበላይነት እና አቶ ኩማ ደምቅሳ ነበሩ አሁን የአዲስ አበባ መስተዳድር ከንቲባ የሆኑት ማለት እህ አሁን የአዲስ አበባ መስተዳድር ከንቲባ የሆኑት በጣም ጥሩ አው ባሁን ሰዓት ልክ ነው በዛ ሐላፊነት ላይ እንዳሉ ነው ማቀው በነሱ ይመራ የነበረው የኦሮሞ ፓርቲ ነበረ እና በሶስት አቅጣጫ ነበረ ጦርነቱን የከፈተው በመራብ አርገየ በኩል አንጫርን ለመውጋት አንጫሩን ዳን ለመውጋት በዲንዲን የሚባል በር አለ ዲንዲን ገበሬ ማህበር ነው የአንጫሩ ረዳ አንድ ገበሬ ማህበር ነው በዲንዲን በኩል አንድ እንዲሁም ደግሞ በ በገለምሶ በኩል በልበለይት የምትባላለች ዳንስ የሚባል ቀበሌ ያለ ዳንስ የሚባል ገበሬ ማህበር በዛ በኩል አንድ ኃይል ነበር በአርባ ጉጉ በኩል ደግሞ ሪቡ የሚባል አለ ሪቡ ቀበሌ በዛ በኩል አንድ ነበር ሱንተ የሚባል ቀበሌ ያለ ሱንም ጨምሮ እስከ ጠለታ ጨፋ ድረስ ረጅም የሆነ መሬትን የሚሸፍን ትጥቅ ትግል ነበረ የከፈተው እና ይሄ ትግል ባየር መቃወም ያባን ነው በዙ 23 ጭምር የተደገፈ ነበረ የሚገርመ እና በበላይነት ይመሩ የነበሩት ደሞ 
የቲፒኤልኤፍ ሰራዊት የትግራይ ተወላጆች ይሆኑ ትግራኛ ተናጋሪዎች ሁሉ በጦርነቱ ወቅት እንደነበሩ በደንብ በማስረጃ ከተ ከተገደሉ ሰራዊቶች የተገኘ ማረጋገጫ ማስረጃም ነበረ የገዢ ፓርቲም እጅ እንደነበረበት በትክክል የታየ ነገር ነበር እና በዚህ ጦርነት ወቅት በጣም ብዙ የዛች የሁለት ወረዳዎች ጀግኖች የተሰውበት ነበረ እንዳው ብዙዎቹን ለማንሳት ባልችልም በዛን ወቅት እነ ካደሰ ተገኝ የሚባሉ የአርባ ጉጉ አሰኮ ወረዳን ሰራዊት በጎበዝ አለቃነት ይመራ የነበረ ጀግና እሱን አካቶ ዘጠኝ ምርጥ የሰራዊቱ ቡድን መሪ የሆኑ የተሰውበት ትግል የ1984 አራት ሐምሌ 15 እና 16 ጦርነት ነበር እሱም በሪቡ ቀበሌ አካባቢ በ በቀቅሳ በር የምትባለው አካባቢ የተደረገ ጦርነት ነው ትልቅ ብዙ የዚህን ወረዳ ሰራዊት ኃይል ያደከመና ብዙ የጎዳ ጦርነት ነበረ ይሄ ጦርነት ያንን የጎበዝ አለቃቸውን አቶ ታደሰ ተገኝን ካጡ በኋላ ነው በነገራችን ላይ ኢየሱ ሰው አስከሬን እስካሁን ድረስ ማን ራሱ ጭንቅላቱ እስካሁን ድረስ ያረፈበት አልታወቀም ጭንቅላቱን ቆርጠው ወስደዋል አስከሬኑ ብቻ ነው የተገኘው ካንገቱ በላይ እንደወሰዱት ለመሪዎቻቸው ወይም ለ ኦሬድ ፓርቲ መሪዎች ጭምር ያስጨነቀ ሰው ስለነበረ ጭንቅላቱን ቆርጠው እንደወሰዱት ነው ካስከሬኑ ላይ የተረዳ ነው የኦሆዴድ የኦሆዴድ ታደሮች አዎ የአቶ ታደሰ ነው ያለኝ ታደሰ ተገኝ ይባላል ኦኬ እንዴ ይቅርታ ይቅርታ እንጂ አባ ኒቆዲሞስ እና በእነዚህ ሁለት ወረዳዎች በዚህ ባንቻር እና ባስኮ እንደዚህ በ ህጋዊ በሆነ መልኩ ወይም ደግሞ በደም በተጠናከረ መልኩ የወረዳው ህዝብ ሰራዊት ገምብቶ ነበር ማለት ነው መልካም አንድ ሳላነሳ ያለኩል ነገር ነበር ይሄ ህዝብ በቂ ትጥቅና ስንቅ ሊያገኝ ቻለበት አንድ መልካም አጋጣሚ ነበረ የደርግ ሰራዊት አሰብላይ የነበረው የደርግ ሰራዊት ሲበተን እን በዚህ በአፋር ክልል መስመር የነበሩ ሰራዊቶች ሲበተኑ አዋሽ 7 ኪሎ የነበረው የጦር ካምፕ ሲበተን ናዝሬትና ይሄ መተሃራ እንዲሁም የአዋሽ መስመሮች ኬላዎች ዝግ ነበሩ ወያኔ ተቆጣጥሯቸው ነበርና በዛ ማለፍ ለደርግ ሰራዊት በጣም ከባድ ነበር እና ቦርደዴ የምትባል አለች ከአዋሽ 7 ኪሎ ትን 33 ኪሎ ሜትር ላይ እንደሄድን ቦርደዴ የምትባል ጣቢያ አለች ያንጫር ወረዳንና እንትን የአዋሽን አፋር ክልልን ታዋስናለች ይሄ ሰራዊት ከነ ትጥቁ ከነ ሙሉ መሳሪያው ቀጥታ በአንጫር ክልል አድርጎ በአሰኮ ናዝሬት የመግባት አቋራጭ መንገድ ነበረውና የእግር መንገድ የገበያ የአጋሰስ ወይም የፈረስ መንገድ ነበረውና ያንን ለመጠቀም ሲል ከነ ሙሉ ትጥቁ በአንስ ከ7000 ያላነሰ ሰራዊት በዛ ወረዳ አቋርጦ የመጣበትና እዛ ወረዳው ውስጥ ሲገባ የ እንደሚታወቀው ሁሉ ይደርጎ ሰራዊት ትጥቁን በ60 ብር በ50 ብር በ100 ብር እንዲሁም ደግሞ በመብልና በመጠጥ በእንጀራ እንዲሁም በሲቪል ልብስ እየቀየረ የሄደበትን ታሪክ አትረሳው መቸም እናቃለን ይሄ አጭር ጊዜ ኢትዮጵያ ታሪክ ነው ተመሳስሎ ሲቪል መስሎ ለመግባት ወደ አዲስ አበባ ወደ ማህላ ሀገር ወደ ዘሮቹ ወደ ወገኖቹ ገንዘብ ያስፈልገው ነበር 
የሲቪል ልብስ ያስፈልገው ነበር ለታዊ ምግብ ያስፈልገው ነበርና እዚ እነዚ ሁለት ወረዳዎች üst አቋርጦ ሲገባ ሙሉ ለሙሉ ትጥቁን በገንዘብ ቀይሮ ነው ይወጣው በዚህ ሁኔታ ያንጫርና ያባጉጉ አውራጃ በተለይም ያንጫር ወረዳ ከፍተኛ ትጥቅና ስንቅ የማግኔት እድል የመጀመሪያ እድል አጋጠመው ከዛ በኋላ ከአፋር በሄረሰብ ጋና ከአርጎባ አርጎባን በሄረሰብ አለ እዛ ከባቢ አዋሽ አከባቢ በጣም በንግድ የታወቁ በሄረሰቦች ናቸው ያ አርጎባ በሄረሰብ ጥይትና ሌሎችንም ወታደራዊ ማቴሪያሎች በሚገባ የሚያቀርቡለት ያፋርና የአርጎባ በሄረሰብ ነበረ ላንጫር ወረዳ ጀግና ህዝብ ማለት ነው እና በዚህ ሁኔታ በርም ነበረው ይሄ የቦርደዴ በር ላንጫር ህዝብ ክፍት ነበር አስከፍቶታል ሰብሮ የተወሰነ ኦነግ በዛ በኩል ለመግባትና ለመከላከል አስቦ ነበረ በዚህ በር ላይ የተወሰነ ትጥቅ ትግል አድርገው ይሄን በር አስከፍተው እንደ እንደ አማራጭ ወደብ ተጠቅመውበት ትጥቅም ሆነ ልዩ ልዩ ነገሮችን የሚያደርሱት የሚያመላልሱት በዚህ በር ነበር እና በዚህ ሁኔታ በበቂ ሁኔታ እንዲደራጅ ትጥቅ እንዲኖረው ብሎም ደግሞ በዚህ አይነት በቀጣይነት ሁሉንም ነገር የሚያቀርብበት መንገድ ስለነበረው ነው የኦነግንም ኃይል የሆዴድንም ኃይል ተቋቁሞ እየተዋጋ የቆየበት እስከ 1986 ዓመተ ምህረት ድረስ ራሱን አስከብሮ የኖረው በዚህ አይነት ሁኔታ ነው የነበረው ታሪክ እና ቀደም ሲል የነበረው መሳሪያ እንደውም ዘመናዊ ያለበረም በእጁ ላይ እንደ ምንሽር አልቤን ቸኮስ ውጅግራ አይነት መሳሪያዎች ነበሩ እነዚህን ቀይሮ በዘመናዊ መሳሪያ የቀየራቸው ከደርግ ሰራዊት ላይ ነው በዛ ከመጣው ሰራዊት ላይ በገዛቸውና ባስቀራቸው መሳሪያዎች ነው የተቋቋሙ እና በበለጠ ሁኔታ በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያገኘው በጣም ጥሩ ከ1986 ዓ.ም አሁን ይሄ ይደረግ በሁለቱ በሆዴድ ሰራዊትና በማለት በአቶ ኩማደክ መሳ አሁን የአዲስ አበባ መስተዳድር ካንቲባይ በሚመሩትና በአንጫርና ባስኮረዳ ነዋሪዎች መካከል ይደረግ የነበረው ጦርነት ወይም እንግዲህ ታኩስ ውጊያ በ86 ዓ.ም መቆሙን ነግረውናል ከ1986 በኋላ ያካባቢ ሁኔታ እንዴት ተረጋጋ በጣም ጥሩ እንግዲህ ከነዚህ ሁለት እና ሶስት አመታት ውጊያ በኋላ በ1986 ዓመተ ምህረት አንድ ሻምበል ይመስለኛል ሻምበል አረፋይኔ የተባለ የህዋት ታጋይ የሆነ ማለትም በወቅቱ ከትግራይ ተወላጅ መጥቶ ሀገሪቷን የተቆጣጠረው አዲስ አበባን ያዘው የትግራይ ተወላጅ የሆነው ፓርቲ ቲፒኤልኤፍ በመሆኑ እኛ መሳሪያ ማስረከብ ያለብን በትክክለኛ መልኩ ሀገሪቷን ለሚያስተዳድረው ለገዛው ፓርቲ ነው የሚል አቋም ስለነበረው ይሄ እየተዋጋም በሀገር ሽማግሌም ጭምር ድርድር ነበረ ወደ አዲስ አበባ እየተመላለሰ የሀገር ሽማግሌ የተወሰኑት ማለት ነው አንድ አንድ ድርድሮች ስለነበሩ ማስረከብ ያለብን ትጥቃችንን በአግባቡ ለሚመራ ታግሪቷን ሊመራ ላቀደው እንጂ አሁን ለኦነግም አይደለም ከዚህ ደም ለተፋሰስናቸው ከደም ደም ለተቃባናቸው ኃይሎች አይደለም የሚል እስከመጨረሻው እናልቃለን እንጂ ለነዚህ አናስረክብም የሚል አቋም ስለያዘ ህዝቡ በወያኔ መሪዎች በኩል ይሄ ነገር ተጠንቶ ንጹህ የትግራይ ተወላጆች የሆኑ ሰራዊቶች በጣም በአቋራጭ መንገድ ጣሊያን ባሰራው የእንጨት ፋብሪካ ምርት የሚወጣበት መንገድ ጣሊያኖች 
ያሰሩት እነ ሲኒየር ቢቺ የሚባሉ ጣሊያኖች ያ ፋብሪካ አቋቁመው ነበር ዲንዲን የሚባል ከተማ ላይና ከመታራ ከተማ በስተ ምስራቅ በኩል ወደ አንድ ወንዝ አለ 40 ወንዝ የሚባል በዛ በኩል አቋርጦ አንጫር ከተማ የሚገባ የጥርጋ መንገድ አለ በዛ በኩል በሶስት ኦራል የመጣ ኃይል በድንገት ሌሊት ያችን ከተማ አንጫር ነው ተቆጣጣረና ሁለቱም ወረዳዎች ሴንተር ላይ የነበረች በደይ የምትባል ከተማ አለች ያችን ከተማ ተቆጣጥሮ ነው ወደ ሁለቱንም ወረዳዎች ረፉ ገብተናል መተናል ኑ ችግራችሁን አወያዩን ብሎ አናውስ አደረገ የሁለቱም ወረዳ የሀገር ሽማግሌዎች በተወሰነ መልኩ ተውጣጥተው መተው አረጋግጠው ተደራድረው ከዚህ በኋላ ያችን ወረዳ ሳር ነዛን ወረዳዎች ሳረጋጋ እንደማይወጣ ብሎም ደግሞ በቀጥታ ከነሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ከነሱ አስተዳደራቸውን ዘርግቶላቸው በነሱ እንደሚመሩ ካረጋገጠላቸው በኋላ ነው መተው ትድቅ የማስረከቡን ሂደት የቀጠሉት ትጥቃቸውን አስረክበው መስተዳድሩም ከራሳቸው ተዋቅሮ ራሳቸውን እንዲመሩ ተደርጎ ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ በሂደት ነው ከ1980 9 በኋላ ነው የኦሮሞ ተወላጆች ወደ ስልጣን ወንበር ውስጥ ቀስ ብሎ የመጡት በሂደት በጥበብ እንጂ እስከዛ ግዜ ድረስ የነበረው በአማራው ተወላጅ ነበረ የዛይ ሁለት ወረዳ ስልጣን ራሱ በዛይነቱ ኔታ ነው ሽግግሩ የተሰራው በጣም ጥሩ እንግዲህ ከዛ በኋላ ኦፒዲዮ ወይም ደግሞ ኦዴድ ማስተዳደር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ያለው ሁኔታ ከመግለጾ በፊት በአጠቃላይ ብዙ ወገኖች በበደን ነው በመራብ ሐረርጌ በአጠቃላይ እንዲሁም በአርባ ጎጎ አካይ ተፈጸመውን ጭፍጨፋ በተዛዋሪ መንገድ ያቀናበረው ህወሃት መራሹ መንግስት ነው ሰው በተለያዩ ማለት አማራውና ኦሮሞውን ለማጣላት ያደረገው ሴራ ነው የሚሉ አስተያይቶች በስፋት ይሰሙ ነበርና እንደው ተቀለል አድርገው እርሶ በእንዲህ አይነቱ አመለካከት እንደው ዛካ ያለው ሁሉ ሲያዩት አሁን ቀደም ብለው የሆዴድንም ነገር ነግረውናል የኦ ነገርንም ነገር ነግረውናል እንዲህ አይነት በሽግግሩ መንግስት ቀደም ብለው አቶ ታምራት ላይኔም የተናገሩት ነገር አለ እንደው በመጨረሻ ላይ እንደ ድምዳሚ ለማስቀመጥ ፈልጌ ነው እርሶ ይሄ የመንግስት ሆም ብለው ሁለቱን የታላላቅ ህዝቦች ያማራውንና የኦሮሞን ለማጣላት መጀመሪያ ላይ ያሰራው ሰራና የራሱ ስልጣን በሁለቱ ኃይሎችን እርስ በርስ በማጋጨት የራሱ ስልጣን ወይም ካናሳ በሄር የተገኘውን ስልጣን ይዞ ለመቆየት የተጠቀመበት ስልት ነው የሚባለውን አስተያየት ይቀበሉታል እኔም ስማማበታል ነው በዚህ ሐሳብ የሚገርም በጣም እንስማማበት ነው ምክንያቱም ምንድነው መሰለ የኦነግም ይሁን የኦዴ የሆዴድ ጥፋትና ችግር ማንን ተንተርሶ ነው ብንል በተለይ ሆዴድ እንግዲህ በወያኔ ልብና ኩላሊት የሚሰራ ፓርቲ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን እና ሆዴድ የተቋቋመበት ማላማ የኦሮሞን ህዝብ በተወሰነ መልኩ ኦነግ ይዞ ስለነበረ ኦነግ እጅ የኦሮሞን ህዝብ ለማውጣት ብሎም ደግሞ ኦነግን ለመምታት ሌላ አዲስ ፍብረካ ያስፈልግ ነበርና የኦሮሞ ተወላጆችን ያዘ በገዢ ፓርቲ እንደነው አንደበት ወይም ደግሞ ሳምባ የሚተነፍስ አይነት ራሱን ያልቻለ በነሱ ቁጥጥር ስር የሆነ ፓርቲ መመስረት ያስፈልግ ነበር ይሄ ተመሰረተው በገዢ ፓርቲ አቀናባሪነት ነው በሄትኛው መልኩ እነዚህ ሰዎች ጥፋት አጠፉብ ይብል 
አጥፍተዋል አጥፍተዋል በጣም ብዙ ጥፍ አጥፍቷል ትልቅ ትልቅ ታሪክ የማይረሳው የጠባሳ ጠባሳ ያለው ታሪክ ነው ይሄ ታሪክ በገዳም ያሉ አባቶች ሳይቀሩ በአሰቦት ገዳም በነገራችን ላይ በአሰቦት ገዳም 17 መነኮሳት የታረዱበት ሁኔታም እንዳለ ሳልገልጽልህ እና ያለፍኩት በዚህ አጋጣሚ ታሪክ የማይረሳው ነው በገዳም ያሉ አባቶች ጭምር ያለቁበት ታሪካችን ነው በተለይ እንግዲህ ለሐረርጌ ተወላጆች ይሄ ትልቅ የታሪክ ጠባሳችን ነው ማንረሳው ነው ግን በዚህ ሁሉ ልቂታችን ውስጥ የማንጅ ያለበት የገዢ ፓርቲ ጅ ያለበት በትክክል በተገቢ መልኩ እንዴ ምንም አይነት 5% እንዱ ተቀናሽ የሌለው 99.9% ኡነታ ያለው የገዢ ፓርቲ እጅ ያለበት ሴራ እንደሆነ ያስታውቃል በትክክል በመረጃም እንደነገርኩ ተርሰንበታል በትጥቅት ግሉ ወቅት የነበረው ሂደት አርባ ጉጉ ላይ አንጫር ላይ የማሳያዎች ነበሩ በቃ የህዋት ሰራዊት በውስጡ ነበረ በሆዲድ ሰራዊት ውስጥ ነበረ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በትክክል አለበትም እንደገና ደግሞ ያባልቆጨን ዛሬ ላይ በጣም የሚያሳዝነን ያ የጎዳን እጅ የጎዳን ክንድ እንደገና ሌላ ያንን የታሪክ ጠባሳ ሌላ ኃይል እንደጎዳን በሌላ ኃይል ላይ ጥርሳችንን እንድንነክስ ሲያባብሉንና እንደው ሲያታልሉን በጣም አዝናለሁ አንድ በተለይ በቅርብ ጊዜ እንደሁላችሁም እንደምታቁት የሰሩት ፊልም አለ አኬል ዳማ ብለው ሰርተውታል በጣም ያሳዝናል የስሙን ትርጉም እንኳን አላወቁትም የስሙን ትርጉም እንኳን ቢያቁት አኬል ዳማ ብለው ባልሰየሙት ነበር አኬል ዳማ ምን ማለት መሆኑን ቢያቁ ይሄንን ስያሜ ባልሰጡት አኬል ዳማ ማለት በንጹህ ሰው ዋጋ በንጹሃን ዋጋ የተገዛ መሬት የንጹሃን ዋጋ ማለት ነው ንጹሃን ተሸጠው ይሁዳ ክርስቶስን ሸጠ በዛ በ30 ብር የተገዛ መሬት አኬል ዳማ ተብሎ እንዲጠራ ወስነው አላይ ሁድ ዛሬኮ የኢትዮጵያን ህዝብ የሸጠው ማን ነው ወያኔኮ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ ያደማ ማን ነው ወያኔኮ ነው ብሎም ያሐረርና ያሐረገ ዙሪያን የምራብና መስራቅ አርባ ጉዋውራጃን ህዝብ ያደማ ማን ነው ወያኔኮ ነው ዛሬ ደግሞ እሱ በሸጣቸው ህዝቦች እሱ በከፋፈላቸው ባደማቸው ህዝቦች ይሁዳን ወክሎ ሲሰራ የነበረው እሱ ሆኖ ንጹሃንን ሲሸጥ የነበረ አሳልፎ ሲሰጥ የነበረ ዛሬ አኬል ዳማ ብሎ ፊልም ሰርቶ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲያቀርብ በጣም ያሳዝናል ደሙ ከዛሬ ስንት አመት በኋላ ያኔ በነበር በትኩሱ በወቅቱ ንጹሃኑ ደማቸው ሳይደርቅ በእውነት መሪ ከሆነ ያገ እንደ ሀገር መሪ ካሰቡ እንደ ሐላፊነት ከታሰበ የንጹሃኑ ደም ሳይደርቅ ነበረ ደማቸው መፈለግ እውነቱን ማውጣት ዛሬ ለራሳቸው ጉዳይ ሲፈልጉት ከ20 አመት በኋላ አውጥተው ይሄንን ህዝብ ለማታለል ሲሞክሩ በጣም አዝናለሁ በጣም ያዘንኩበት ፊልም ነው ወነግራችን ላይ ይሄ አኬል ዳማ አብዛኛው በዛን ጊዜ ተፈጽሞት ጭፍጨፋዎች ነው ሆነ ግን ለመክሰስ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የተጠቀመበት እንደሚመስለኝ ከዛ ላይ ግን አንድ ሰው እንደዚሁ ይናገራሉ ልጆችን እንዲያርግ ባን ነው ባለቤቴን አረዷት ያለ ቤት ሰባ አስቀሩኝ የሚሉ አባት አሉ ይሄን ሁሉ ያደረገ ማን ነበር የሚሉት መለስ ዜናዊ ነው እሱ ነው ሰው ተብሎ ተቆርጧል ፊልሙ ላይ ነበር ሲሉ የነበረ አው እና በሚገርም ሁኔታ እንዴ ኦፕሊዮን እንዲፈነጭ ያደረገው በተመሳሳይ መልኩ ወነ ግን ምን በለው እንዲፈነጭ ያደረገው የለቀቃቸው ማን ነው ድሮም ሌባ ሲሰርቅ ይጣላል ግድ ነው አው መሃል ላይ ተጣሉ መጀመሪያ ላይ ግን እነዚህን ሰዎች እኮ የበተነብን እነዚህን ኃይሎች እኮ ያሰራጨው 
እሱ እንደነበረ አንዘነጋው በምንም አይነት ታምር የማይረሳ ነው ሰውየው ይሄን ሁሉ ያስደረገን እሱ ነው ነው ያለው እውነትም እሱ ነው በትክክል አባ ኒቆድሞስ እንግዲህ ከ1989 ዓ.ም ምህረት ኦዲዳ አካባቢውን እንደተቆጣጠረ መረጋጋት በተወሰነ ደረጃ እንደመጣ ተናግሯል ግን ከ1989 እስከ ምርጫ 97 ድረስ አሁን ብዙ ችግሮች በ በአካባቢው ይከሰቱ እንደነበረ የተፈወቁት ይወጡ የነበሩ ጋዜጦች ከነሱ ከሚወጡ ጽሁፎች ለመረዳት ይቻል ነበር በመርጫ 97 ወቅት ደግሞ በአካባቢው ከፍተኛ የሚባሉት የኦሆዴድ ካድሬዎች እንደ አባዱላ ገመዳና እንደ አቶ ጆነዲ ሳብሪ የመሳሰሉት በመርጫ ተሸንፈው ነበርና እስቲ ከ89 ወዲህ ያለው በተለይ በመርጫ 97 ወቅትም ከዛ በኋላ ያለው ሁኔታ እንደው ጠቅለል አድርገው ይንገሩ መልካም እኔ አንድ ሳልጠቅስ ልንማላልፈው ነገር አለኝ እዚ ከ1989 ጠይ በኋላ ኦሆዴድ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ያሰራቸውና በጣም ብዙ ያጉላላቸው ጀግኖች አሉ ያን የሁለት ወረዳ حزب የታደጉ ጀግኖች ልክ እንደ አመጸኛና እንደ ሽፍታ ተቆጥረው በወህኒ ቤት እንዲማቀቁ የተደረገበት ሁኔታ አለ ጊዜ ጠብቀው ስልጣኑን ሲጨብጡት በተለያየ ሁኔታ ለያቸው የተወጡበት ሁኔታ ስላለ በተለይ በአሰኮ ወረዳ ውስጥ ያሉ በነ አቶ ደመረው አበራ የሚባሉ ትልቅ ጀግና በወቅቱ የነበሩ ብዙ ህዝብን የታደጉ ያን ወረዳ ሲታገሉ በሰላም ህዝቡን አሸጋግረው በ1989 ያደረሱ ሰዎች ከ34 ሰዎች በላይ ያለምንም ወንጀል ያ የመጀመሪያው ትግላቸው እንደ ወንጀል ተቆጥሮ የኦሮሞን ህዝብ አጉላልተሃል የኦሮሞን ህዝብ ገልሃል የኦሮሞን ህዝብ አሰቃይተሃል በሚል ታስረው የ14 ዓመት የ15 ዓመት እስከ 19 ዓመት ድረስ እስራ ተፈርዶባቸው አሁን በመህረት የተለቀቁም አሉ በአሁን የሚያሉ አሉ እዛው የሚሞቱ አሉ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ዋናው አንጋፋው አቶ ደምረው አበራ ይባላሉ ያሰቆ ወረዳ ጀግና እነሱ እሱን ሳልጠቅ ሳላልፍም በጣም ከፍተኛ የሆነ ቂም በቀል የተሰራበት ስራ ስለሆነ ይሄም የገዢው ፓርቲ ሴራ እንደመሆኑ መጠን ተቆም ላረግ ልፈልጌ ነው ተፈተዋል አሁን እርሳቸው አሁን በቅርብ ወቅት አሁን በቅርብ ወቅት ተፈተዋል ጨርሰው የእስር ጊዜያቸውን ስንት አመት ነበር የተፈረደባቸው ወደ 15 አመት አካባቢ ነው የተፈረደባቸው እና በሚገባ ቂሙን ተወጥቷል በሚገባ በደንብ ሊያሽ የፈለገውን ሰው አሽቷል እና ከአንጫሮ ወዳው ምስጥ እንዲሁ የተለያዩ ሰዎች በእስር የተንገላቱበት ሁኔታ አለ ከሀገር የወጡም የተሰደዱም አሉ ለምሳሌ እነ አቶ ዳንኤል ጆርክ የሚባሉ ከሀገር ወጥተው የተሰደዱ አሉ ትላልቅ ጀግኖች የነበሩ እና አቶ አቻሜላ ሐሰፋ እኚ አባታቸው በፊታቸው የተገፈፈ ያልኩ እነሱ እነሱ ሁሉ ከሀገር ወጥተው የተሰደዱበት ሁኔታ ነው እና አቶ ደርብ ያሰፋ በጣም ጀግኖች የነበሩ እነሱ እነሱ ሁሉ ከሀገር ወጥተው ተሰደው የወጡበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ ሁኔታ 